，我生者为十三，其中阴阳异性啊为三官。那这个三官与食神呢有一些共性啊，都能代表欲望啊，代表声色享受。三官啊，他更喜欢幻想啊，往往是脱离现实，成为空想。三官旺的人呢，思想清高而又自命不凡啊，无视世俗的规范啊，啊，无视法律，我行我素，不服输，不服管。啊，这个时候我们想到谁了呢？啊，想到了孙悟空，对不对？猴哥可以说是典型的三观性格啊，正所谓聪明不过三观，伶俐不过七煞。哎，三观起好作用的时候啊，这个人他就特别的聪明，脑筋特别的灵活啊。起不好作用的时候呢，就容易莽撞，啊、好胜心强，得理不饶人，杠精很多都是三观旺的。三观旺而无志呢？哎，三观见光呢，是怎样的一个表现呢？啊，我们来看。孙悟空大闹天宫啊，作为天庭的一把手啊，玉皇大帝算是最大的正官了吧？啊，手握十几万天兵天将啊，也拿这个野猴子没有办法。阎罗王算是最大的七煞了吧？也被三官治得死死的。那去治三官得用什么呢？哎，是不是得用硬啊？哎，所以如来最后出马、啊，把孙悟空压在五指山下。所以说三官过旺喜配硬啊，配上了硬啊，这个三官他就有志了。自助了什么呢？自助了嚣张、狂妄，自助了无知、自大。被压在五指山下的孙悟空呢，他是渴望自由的。哎，观音菩萨的出现呢，给了他一个希望，所以他听菩萨的话，陪唐僧去西天取经。啊，唐僧呢，他是一个带点正光的正印啊，虽然能力不强，但是观音菩萨给了唐僧一个大法宝啊，金箍圈。孙悟空再怎么狂妄，也得乖乖听话。有人不理解啊，为什么当年十万天兵天将都奈何不了的野猴子，在取经的路上遇到那么多野怪，却经常打不过呢？其实这也是三官网食神上面的一个转化。要知道，打不过的那些野怪在天庭都是有后台的呀！啊，打狗也要看主人，啊，都打死了，这个人情就没了，还不如做个顺水人情，让神仙把自己的家眷带走。啊，就像我们做人一样，为了一个对错啊，真的你死我活，很多时候呢都是赢了道理，输了人，得不偿失，还不如放下对错，关注人情的感受，因为别人不会记住你是对的还是错的，只会记住你的好与不好。真假美猴王那一章呢，孙悟空打死了六耳猕猴啊，其实就是把三观坏的一面啊给降服了，最终取得真经，成为斗战胜佛。